మరి ఒకసారి ఏసై నామలో మీ అందరికి శుభలు తలుపుతూ మరి ఈ యొక్క స్టడీలోకి మనం వెళ్దాం మాట్లాడే రక్తం ఓకే ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఎక్కడెక్కడ అవసరమో నేను అక్కడే మీకు కొటేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను మనకి అవసరం లేని అన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మనకి టైం సేవ్ చేయడానికి నేను కొంచెం ప్రయత్నిస్తాను ఐ మీన్ హాలలుయ ఇవాళ మాట్లాడే రక్తం మనం మొదట హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రికలో మనం పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చాం హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం హెబ్రి ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ హెబ్రిల్కి రాసింది పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన క్రొత్త నిబంధనకు మధ్య మరి మధ్యవర్తి అయిన ఏసు నదకును హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టంగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి ఉన్నారు ఇరవై ఐదో వచనం మీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నవాణిని నిరాకరింపకున్నట్లు చూచుకొనుడి అది ఒకటితో అక్కడితో ఆపుదాం ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగో ఒక వచనానికి వద్దాం క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన ఏసు నదకు ఏసు నదకును ఏ మేలి కంటే మరి శ్రేష్టంగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తంకును మీరు వచ్చి అన్నారు ఇక్కడ మనకి రెండు క్యారెక్టర్స్ కనబడుతుంది ఒక క్యారెక్టర్ ఏమో ఏబేలు రెండో క్యారెక్టర్ ఏసయ్య ఇక్కడ రెండు రక్తాలు ఇక్కడ మనకి చూస్తే రెండు రక్తాలు మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఏమేన్ హాలలుయ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఇద్దరు పురుషుల రక్తం నుండి మనం క్లుప్తంగా ధ్యానిద్దాం అవునా క్రీస్తు రక్తము మరియు ఏబిల్ రక్తం మనకి బైబిల్ రిఫరెన్సెస్ లో మనం ఎక్కడ చూసినా మనకి రెండు సార్లు క్లియర్ గా రక్తము మాట్లాడింది అని ఉంది మొదట మనకి అది మనకి ఆది కాండము నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిది పచ్చిరి వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తే యహోవా యహోవా నీ తమ్ముడైన ఏబేలు ఎక్కడున్నాడని కాయిని అడుగగా అతడినే అతడి నేను ఎరుగును నేను ఎరుగను నా తమ్మునికి నేను కావలి వాడినా అనెను అప్పుడు ఆయన నీవు చేసిన పని ఏమిటి నీ తమ్మిని రక్తము నీ తమ్మిని రక్తం యొక్క స్వరము నేల నుండి నాకు మొరపెట్టిచున్నది ఐమేన్ హాలయ్య తమ్ముని రక్తం యొక్క స్థా ఆ స్వరము నేల నుండి మొరపెట్టిచున్నదని యహోవదేవుడు కై ఆ కయ్యంతో మాట్లాడడం మనం ఆ చూస్తున్నాం అలాగే మనకి నేను కొన్ని రెఫరెన్సెస్ మీకు ఆ చూపెడతాను నేను ఈ కొన్ని రెఫరెన్సెస్ లో ఆ మనకి అక్కడ క్లియర్ గా ఏం తెలుస్తుందంటే ఏసే రక్తం కూడా మనకి మొర పెడుతున్నట్టు అంటే మనకి హెబ్రిలో మనకి చెప్పింది ఏంటంటే కయ్యను కంటే ఆ ఏబేలు కంటే ఒక ఇంకొక రక్తం మాట్లాడుతుంది ఆ రక్తము దీనికంటే మంచిగా మాట్లాడుతుంది అని మనం చూసాం ఐ మీన్ హాలయ్య పీపుల్ ఒక్క ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇద్దరు రక్తాలు మాట్లాడి ఐ మీన్ హాలయ్య మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇద్దరు రక్తాలు మాట్లాడి కానీ ఒక రక్తం టోన్ ఒకలాగా ఉంది ఇంకొక రక్తం టోన్ ఇంకొకలా ఉంది ఏబెల్ రక్తం టోను టోటల్ డిఫరెంట్ గా ఉంది ఏసే రక్తం టోను టోటల్ డిఫరెంట్ గా ఉంది నేను చాలా క్లుప్తంగా చురుకుగా నేను ముందుకు వెళ్తాను దాన్ని బట్టి మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ మనం దేవుడు అడగడం మొదట నీ సహోదరుడి రక్తము నీ సహోదరుడి రక్తం యొక్క స్వరము భూమి నుండి మూర పెడుతుందని దేవుడు ఆ కయ్యనితో మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేను ఇంకొక చిన్న వాక్యం మీకు ఇంగ్లీష్ లోని కూడా చూపెట్టాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇదే హీబ్రూ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోనే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ లో సీ దట్ యు డు నాట్ రిఫ్యూజ్ హిమ్ హూ స్పీక్స్ మీరు ఆ మాట్లాడే తెలుగులో అది తెలుగులో ఎట్లా ఉందంటే అది తెలుగులో మీరు చూస్తే ఆ తెలుగులో ఎట్లా ఉందంటే మీకు బుద్ధి చెప్పు చిన్న వాణిని నిరాకరింపకున్నట్లు ఇది ఏంటంటే బుద్ధి చెప్పడం అంటే సమ్ కౌన్సిలింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వార్నింగ్ వాట్ ఎవర్ యు టేక్ ఇట్ ఇది ఏంటంటే బుద్ధి చెప్పే వాణిని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ఈ యొక్క ఈ యొక్క బుద్ధి చెప్పడం అనేది మనం లాస్ట్ లో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం తొందరగా ఈ ఏ బేలు రక్తం ఈ ఏ బేలు రక్తం ఏది ఏమి ఏం మాట్లాడింది ఈ ఏ బేలు రక్తంకి మరి ఏమని అనుకుంటా ఏ సాగ్ ఎందుకు ఏ బేలు రక్తం కంటే బెటర్ గా మనకి ఏసు రక్తం అని మనకి హిబ్రూలో చెప్పబడింది 
people of God, Mano, he ever reacted in the Shino, Manakon, Thunder, 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 and the Kante, Atmia Satyalo, Kuni Chapol Shinone, Manaka, time wastes Kukunda, Mana Atmia Satyalonde, Mano, Ekunich Colony, Na Asha, even that day, Ebelu, Tana Bagan Gurchi validation. Ebel reacted in that day, Aina. I know bad in Chabadis and Ped, Urke, Chachpole, Gather, Chusa, and Gather, Unnajasted, Madrejasted, Champasted, a Champina Pro, Sulu, one of the Bato Chanipot, Chalabato Chaniped, and the Canadian said in day, Abel Rector in a death and a badane, valid person, Amen, Hallelujah, Numano, he character Sandy Miro Jarti Churande, Abel Rector, Ye de Deite, Morapetindo, then opposite Ga, yes, I rector Morapet, Amen, Hallelujah. And the cane, man compare just no Abel Rector and Matlar in the Kayin, I mean, a yes, share Rector and Matlar in the name, Manoxacho. You got a man choosing at like day, Papa Nugur in the Matlar in the Yor Rector, Abel Rector, in the country, Kayin Champari Gabate, Kayino, you can the Champon or a Papa and Yashani, a Papa Nugurundi, you can rector Matlar in Antigani, Oka Hachagurundi, you rector Matlar and Etigaman and Josno. Yenny, the Bible of Levo, I have a passage one day, Mano Tisco Galvina, Satyani, Manaka Josna, Yenny Bible Akron and Confuse our vacant. Okay? Right. Yekada Asuya, I have a recto, Ebeleka, Kayeneka, Asuini, Prakatinjindi, Kayeneka, Dweshani Prakatinjindi, Kayenona, I have a Hatia nature ni, a condemned Jesindi, Ante Gadu, Marna Gurunchi. Marna Tlao Chindinaku, Ani, a Marnanguru Nuguda, Yaka Rakton, Deuniki, Marapetin, Ante Gadu, Adeni of Tunate, Nada Aparada, Aparadinino, Ante, a Papo Evi Lakunda, Aparadunga, and Nano, Nayaka, Annan and Champa, and E. Kayunaka, Rakton, Yakun Marbet in the Sam, Marapet in the Sam, Boom Melun Marbete, Deudu, and Marnalak in Chinatiga, Manjosna, Ante Gadigani, in the Papa Yaka, Parinam. Allowed to be Anicuda, Danico Cardundi, that of Papa Yaka Perna went in day, Marno, Ayaka Suyaka Perna went in day, Marno, Veshuaka Perna went in day, Marno, Eka Hatia, a Kandoni, Manslum day, Danica, a Skitty and Tetaman Chorko Chedi, Marno, Itlaga, Eka Kai, Ebel Rato, Chala, Marapatun Devonke, under Mukinga Yenja Palante, Ebel Ebel Rector is in a day. They would need, I am who not under the condensal, eh? Amen, hallelujah. Now, under the who need only wear a chay, eh? In the country, Papa and Yashari Gabate, need only wear a wale. Ante Kapone on the day. Now, under the day, no tear put a chale. Amen, hallelujah. You got to judge my brother. Ante Gadagani, you should be Aniki Kopagni Gurela Jaman. Amen, hallelujah. Chusar and Abel Rakto, a Yanta Korkondo. Right, eh? Man, Ebelo, Topele, Ebelo, Devon and Strinchin, or Ebelo, Ayaka, Balini, Devoniki, Yanto, Yestapurko, and Balini, Yanto, uh, uh, you know, Pramato, Lakpote, Yanto, Vinianto, Videto, Batito, Adi, Devonic Arpinchin, Bale, Andalo, no doubt, Ebelo, Ye Tapuledo, Ye Parapatledo, Manchuetti, Devoni, Asrinchinuiti, Devoni, you know, a police shell and Devoni, Santos Barcelona, Waka Vete, Athan Gunom Manch. Atan Subao Manch there, Atan Chase and Paniments there, Kani, Waka Sangate, Waka Kario, Atan Jutu, Jarita Briki, Atan Lakapena, Atan Rakton Boomerun Marpatan, the man, Hallelujah, Arakto, Manchiga Marpetle, the man, Hallelujah, Man Point Notches Colsna, a wish you went and day, a Rakto, Aya, Nana Nanu Chan, Nana Nano, Yedo Kopolo Champesadu, Ashito Champesadu, Deshunto Champesadu, Ah, Yaka, Yeni Vidala, Manslo Pitkun and Champesadu, Aya, Nana Chaminchu, Ani, a Rakto Marpetle, the man, Hallelujah, a Rakto in the day, Revenge, Revenge Kavanako. A recto in Cortonante, no judgment of Valley, no, a recto in Cortonante, ni rotto, nana me the parale, I mean, hallelujah, Adi 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 a world testament, ante, Adinka, La Rock Munde, Adonda Gabate, Geudu, I would think a chestnut monojosno, Geudu, 
కయ్యిని శపించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అందులో నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ మనం ఈ అందుకనే ఈ రక్తం ఏం కోరుకుంది అంటే ఒక జడ్జిమెంట్ కోరుకుంది ఈ రక్తం ఏం కోరుకుంది అంటే దేవుని యొక్క శిక్షను కోరుకుంది ఈ రక్తం ఏం కోరుకుంది అంటే దేవుని యొక్క ఆ యొక్క కోపాగ్నిని కోరుకుంది కానీ ఈ సాయంకాల సమయంలో నేను ఏ బైన రక్తం గురించి మాట్లాడబోను కానీ నేను ఏ స్వయ రక్తం గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా దీనికి ఆపోజిట్ గా ఆయన చేస్తున్నాడు హాల్ వెళ్ళి ఆయన శ్రమ పడినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా అయ్యా వీళ్ళు కొట్టేవారిని క్షమించాడు ఆయన హింస పడేటప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా అయ్యా వీళ్ళందరినీ క్షమించమన్నాడు ఆయన్ని తుమ్మి ఉమ్మేసి ఆయన నీచంగా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళని ఏం చేయకుండా ఆయన ఉమ్ము తుడుచుకున్నాడు ఆయనకి ఈయనకి అందుకని ఈ రక్తం ఏ వీళ్ళు రక్తం కంటే విలువైన రక్తం ఈ రక్తం ఏ వీళ్ళు రక్తం కంటే ఒక వేరే లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడే రక్తం ఐ మైన్ హాల్ ఎలోయా ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటి తెలుసా లవ్ ఆ లాంగ్వేజ్ ఏం తెలుసా ఫొగివ్నెస్ ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటి తెలుసా యూనో ఎంబ్రేసింగ్ ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటి తెలుసా రిడెంప్షన్ ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటి తెలుసా జస్టిఫికేషన్ ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటి తెలుసా సైంటిఫికేషన్ ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటి తెలుసా ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ మెయిన్ హాల్ ఐ లూ యూ ఏ సై జీవితం ఎక్కడ పగ చూడలేదు మనం ఏ సై జీవితం ఎక్కడ మనం ఇతరుల్ని బాధించినట్టుగా చూడలేదు మనం ఏ సై ఎవరి మీద సొనుక్కున్నట్టు చూడలేదు గొనుక్కున్నట్టు చూడలేదు ఐ మీన్ హాలే లూ ఏ సై జీవితంలో ద్వేషం లేదు ఏ సై జీవితంలో కలమశం లేదు ఏ సై జీవితంలో ముడత లేదు మచ్చ లేదు డాగ్ లేదు కలంకం లేదు అట్టి ఏదైనా లేక నిర్దోషమైన నిష్కలంకమైన నిరపరాధమైన దేవుని రక్తమే ఏసు రక్తం హాలే లూయ ఆ ఏసై రక్తము నీ గురుండి నా గురిని మాట్లాడబోతున్నా మేన్ హాలే లూయ ప్రియ సోదరి సోదర ఈ టాపిక్ తీసుకున్నది ఎందుకు తెలుసా ఏ ఏ వెలుగు నుండి చెప్పడానికి కాదు ఈ టాపిక్ తీసుకుంది ఏంటంటే నువ్వు నేను ఒక ఏ ఏ వేలు స్వభావం మనం మంచిగానే ఉండొచ్చు ప్రియ సోదరి సోదర కానీ మనలో ఏముంటా తెలుసా ఏ వేలు స్వభావం ఉంటుంది మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పండి మనల్ని కొట్టిన వాళ్ళని కానీ మనల్ని తిట్టిన వాళ్ళని కానీ మనల్ని సరిగ్గా ఎంటర్టైన్ చేయని వాళ్ళని బయటకు వచ్చి మనం ఎన్ని మాటలు మాట్లాడతాం మనం క్రైస్తవులమే మనం దేవుని బిడ్డమే రక్షణ పొందిన వాళ్ళమే బాధ్యస్థం పొందిన వాళ్ళమే కానీ మనలో ఏ బేలు నేర్చుకుని మట్టుకే పోవట్లేదు ఐ మెయిన్ హాలే లూయ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నది ఏ బేలు కూడా ఉంది కాదు ఆత్మ ఏ బేలు నీలో బతికున్నాడా ఐ మీన్ నువ్వు రక్షణ పొందామంటున్నా సరే నువ్వు మారు మనసు పొందానంటున్నా సరే కానీ ఇంకా ఆ నేచర్ ఆఫ్ ఏ బేల్ ఈ స్టిల్ లివింగ్ ఇన్ యూ అండ్ మీ ఐ మెయిన్ హాలే లూయ ఆ నేచర్ ని తీయాలని ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేవుడు మనతో ఆశిస్తున్నాడు హాలే లూయ ఏ బేల్ ఏముందో తెలుసా మంచి వాడే కానీ ఒక కక్ష ఏంటి రివెంజ్ తీసుకోవాలి నా రక్తానికి రివెంజ్ కావాలి యహోవా దేవ అన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం కానీ ఆయన మేము చాలా సార్లు మనం కూడా అలాగే మాట్లాడతాం ఐ మెయిన్ హాలే లూయ అదిగో అతను చూడ నన్ను ఏమన్నాడు అదిగో అవును చూడ నన్ను ఏముందో అదిగో ఏం చెప్పింది ఆ అని చెప్పింది అని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ వాళ్ళు మన అండర్ లో కానీ ఎవరన్నా ఒక అధికారి కింద ఉంటే నో 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 నువ్వు వాళ్ళని శిక్షించాలి అంటాం ఏ మేన్ హాల్ ఎలుయ అది ఏ బెల్ స్వభావం అంటే కానీ నా ఏసే స్వభావం ఏంటి తెలుసా తిట్టిన వారిని ప్రేమించమన్నాడో దూషించి వారిని ప్రేమించమన్నాడో నీ మీద అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అని చెప్పమన్నాడో నిన్ను కొట్టినప్పుడు ఒక చెంప కొడితే రెండో చెంపమన్నాడో అదయ్యా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడే ఒక బిలీవర్ జీవితం ఇప్పుడు మనం ఏం కంపేర్ చేస్తుంది తెలుసా ఏ మేలు జీవితం నీలో కనబడకూడదు ఆ రక్తం యొక్క ప్రభావం నీ మీద కనబడకూడదు ఆ రక్తం యొక్క ఏంటి ఆ క్రాయ్ నీలో ఉండకూడదు ఐ మీన్ హాలే లూయ నువ్వు మంచివాడవే ఏ మేలు మంచివాడే కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆయన మాట్లాడకపోయినా ఆయన రక్తం మాట్లాడింది హాలే లూయ ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డ ఏ జీవితం మనం ఉన్నాం ఏ బేలు రక్తం ఉందా మనలో ఏసే రక్తం ఉందా ఏసే రక్తం ఉంటే ఏమంటా తెలుసా ఎవరినైనా సరే ముమ్మేసినా సరే మనం తుడుచుకుని పోతాం ఆమె హాల్ ఎలుయ ప్రియ సహోదరి సహోదర అనేక ఎగ్జాంపుల్ నుంచి చెప్పగలను ఎక్కడ మన మినిస్ట్రీ జీవితంలో ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద సేవకులు ఉమ్ మూసుకుంటే తుడుచుకుని ఎన్నో వాళ్ళు ఉన్నారు ఉమ్ మూసుకుంటే దాన్ని పట్టించుకోకుండా అన్నంలో ఉమ్ మూసినా కూడా దాన్ని తిన్న సేవకులు ఉన్నారో వాళ్ళని దేవుడు ఎంతో హెచ్చించాడు ఆమె హాల్ ఎలుయ నువ్వు ఎంతగా అయితే దేవుళ్ళలో తగ్గించుకుంటావో దేవుడు నేను అంతగా హెచ్చించే దేవుడు నువ్వు ఎంతగా అయితే దేవుళ్ళలో ఆ యొక్క హిమిలిటీని చూపెడతావో దేవుడు నేను అంతగా ఆశీర్వదించే దేవుడు ఆమె హాల్ ఎలుయ ఈ సాయంకాల సమయంలో అలాంటి ఏ బేలు యొక్క నేచర్ కానీ ఆ ఏ బేలు యొక్క స్వభావం కానీ మనలో ఉంటే 
ప్రియ సహోదరు సహోదర దేవుని బిడ్డగా ఒక సేవకుడిగా నీకు చెప్పేది ఏంటి తెలుసా ఆ ఏ బిలు శుభావం అని ఏ శ్రేయ శుభానికి అంగీకరించాలి ఐ మీన్ హాలెలుయ ఆ రక్తం నీలో మర పెట్టే రక్తం ఏ బిలు రక్తంలో ఉండకూడదు నీలో మర పెట్టే రక్తం ఎలా ఉండదు తెలుసా ఏ శ్రేయ నా పొరుగువాన్ని క్షమించు ఏ శ్రేయ నా పొరుగువారిని నేను ప్రేమించేలాగా నాకు సహాయం దయచేయ ఏ శ్రేయ నా పొరుగు వారికి నేను సహాయం చేసేలాగా నాకు సహాయం దయచని అలాంటి మొర నీ జీవితంలో కనబడాలి ప్రే సహోదరి సహోదరుడ అలా లోయ ప్రైజ్ బిడ్ గాడ్ సోలినే ప్రే బిడ్డ ఎస్ రక్తం ఏబిల్ రక్తం యొక్క ప్రసంగానికి విరుద్ధంగా మాట్లాడింది ఆమె హాలెలు ఏ ఏ అయితే ఏ వేలు తనకి కావాలనుకున్నాడో అవన్నిటికి విరుద్ధంగా ఏసయ సిలువ మీద దగ్గర నుండి ఆయన చనిపోయేటప్పుడు దగ్గర నుండి ఆయన సిలువేసిన దగ్గర నుండి ఆయన కొట్టిన దగ్గర నుండి ఆయన బ్రతికి మొదలైన దగ్గర నుండి ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా క్షమాపణ ఆమె హాలెలు క్షమాపణ 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 ఆమె అలా లోయ అంతేకాదు ఏ సురక్తం ఏ బెల్స్ రక్తం కంటే మంచి విషయాలు మాట్లాడింది అలా లోయ ఈ మంచి విషయాలు మనం కొంచెంసేపు ధ్యానం చేద్దాం ఏ మంచి విషయాలు ఏ రక్తం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మేన్ హాలే లూయ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాం ఏ బెల్ రక్తం ఏం మాట్లాడింది ఏ రక్తం ఏం మాట్లాడింది ఒకసారి ఏ రక్తం మాట్లాడకపోయినా మన డైరెక్ట్ బైబిల్ లో డైరెక్ట్ ఏసే రక్తం మాట్లాడకపోయినా మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఏసే యొక్క నేచర్ ఆ యొక్క ఆ స్వభావం ఏం మాట్లాడుతుంది ఆ ఏసే లేకపోతే ఏసయ్య మనకి ఈ లోకంలోనికి ఎందుకు వచ్చారు ఆయన చేయగలిసిన పని ఏంటి ఆయన ఏం చేయబోతున్నారు ఏం చేశారు ఆయన ఎందుకు చనిపోయారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన పైకి ఎందుకు వెళ్ళారు ఆయన ఏం చేస్తున్నారని ఒక్కసారి మనం చూద్దాం ఒకడో తిమోతి రెండవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చిన మనం చదివితే దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నల్లతను మధ్యవతి ఒక్కడే ఆయనే క్రీస్తు యేసను నరుడు ఈయన అందరి కొరకు విమోచన క్రైదనముగా తన్ను తాను సమర్పించుకోలేను దీనిని కూర్చున్న సాక్ష్యము యుక్త కాల ముందు ఇవ్వబడి ఉన్నది ప్రియ సోహోదరి సోహద ఇది ఈయన కూర్చున్న సాక్ష్యం ఇప్పుడు మనం ఏ బేల గురించి మాట్లాడి ఏ బేల రక్తం గురించి సాక్ష్యం మాట్లాడాం కానీ ఇక్కడ ఏసయ్య జీవిత రక్తం గురించి సాక్ష్యం ఏంటి తెలుసా ఆయన క్రీస్తు యేసను నరుడు ఆయన ఏం బయలు ఏం చేస్తున్నాయి అందరి కొరకు విమోచన క్రయధనముగా తన్ను తాను అప్పగించుకున్నాను ఇక్కడ ఏ వేలు కంప్లైంట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఏసీ ఏం చేస్తున్నాయంటే తన్ను తాను అప్పగించుకుంటున్నాడు ఆ మేన్ హాలలుయ ప్రియ సహోదరి సహోదర ఏ బేలు మంచోడే కానీ ఏ బేలు యొక్క ఆ యొక్క రక్తం యొక్క ప్రవర్తన ఆ రక్తం యొక్క మాటలు అంత మంచిగా లేవు ఏ మేన్ హాలలుయ తప్పని మనం అంటలేదు కానీ మనం ఈ యొక్క ఏసయ్య రక్తాన్ని కాని ఏసయ్య యొక్క ఆ మనం చూసినట్లయితే ఏసయ్య ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి తెలుసా ఆయన యొక్క గుణాలని ఆయన గుణగణాలని మనం అనుసరించాలి హాలెలుయ ఇంకొక వచనంలో మనం చూసినట్లయితే రోమిలు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ఒక్కసారి మనం చూసినట్లయితే దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారి మీద నేరము మోపు వాడేవాడు నీతిమంతులుగా తీర్చువాడు దేవుడే ఆమె హాలే లోయ అక్కడ ఏ వేడు తన తన అన్నని నీతిమంతుడిగా తీర్చబడడానికి ఇష్టపడలేదు ఇక నా ఏసే ఉండేది తెలుసా నేను చనిపోయినా సరే నిన్ను నీతిమంతుడిగా తీరుస్తానంటున్నాడు ఆమె హాలే లోయ ప్రైజ్ బీడి గాడ్ సోలే అంతేకాదు శిక్ష విధించి వాడెవడు చనిపోయిన క్రీస్తు ఏసే అంతేకాదు మృతులలో నుండి లేచిన వాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మన కొరకు విజ్ఞాపనము కూడా చేయవాడు ఆయనే నేను ఇక్కడ నుండి బయలుదేరాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుండి మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఆయన ఇక్కడ విజ్ఞాపన ఒక రివెంజ్ గా ఉంటే ఏసయ్య విజ్ఞాపన ఎలా ఉంది తెలుసా ప్లీజింగ్ ఉంది ఆమె హాలే లూయ దేవుణ్ణి ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా ఆయన రక్తాన్ని తీసుకుని ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళి పరలోకంలో ఒక ఏమంటారు గుడారం ఇది టెబెనికల్ ఉంటే ఆ టెబెనికల్ దగ్గర మోసిస్ తీసుకెళ్లి హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ లో ఒక్కసారి ప్రధాన యాజకుడిగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ బలి నడిపించి ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఎబ్రి తొమ్మిదో అధ్యాయం చదువు ఒకసారి ఎబ్రి తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలు ఒక్కసారి చూద్దాం మనం అయితే 
క్రీస్తు రాబో వచ్చిన విషయంలోమై ప్రధాన యాజకుడిగా వచ్చి తానే నిత్యమైన విమోచన సంపాదించి హస్తకృత్యం కానిది అనగా ఈ సృష్టి సంబంధమును కానిది మరియు ఘనమైన మేకల యొక్క కోడెల యొక్క రక్తము కాక తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారి పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశించను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన నీ కోసం మొర పెట్టాలంటే భూమి మీద నుండి మొర పెట్టట్లేదు ఆయన చేయవలసిన కార్యం ఏంటి తెలుసా శిలులో వ్రేలాడి ఆయన చనిపోయి ఆయన రక్తనంత కాచి ఆ రక్తాన్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు తెలుసా పరలోకంలో ఒక పరిశుద్ధ స్థలం ఉంది ఒక అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఉంది ఒక గుడారం ఉంది ఆ యొక్క టెబెనికిల్లో ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా ఆ యొక్క బ్లడ్ తీసుకెళ్తున్నాడు ఈ యొక్క పిక్చర్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ చక్కటి పిక్చర్ ఒకటి ఉంది అలా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా ఈ యొక్క మర్సి సీట్ అంటూ ఉంది ఆయన కృప ఆ పీఠం కృపా పీఠం మీద తన రక్తం అంతా నేను చెప్పాను కదా ఏసైకి పరలోకంలో రక్తం అక్కర్లేదు ఆయనకి భూమి మీద రక్తం కావాలి అందుకని ఆఖరి చుక్క వరకు ఆయన భూమి మీద కాట్ చేశాడు ఆయన 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 బాడీలో ఒక్క డ్రాప్ బ్లడ్ లేదని కూడా మనకు బైబిల్లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పింది అంటే ఏంటంటే ఆయనకి బ్లడ్ ఆ పరలోకంలో పని లేదు ఆ బ్లడ్ అంతా ఆయన భూమి మీద కాచి ఆ రక్తానంతా తీసుకుని పాప విమోచన క్రయదనవుగా ఆయన హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆ మర్సి సీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రోజు పాత నిబంధనలో మన అహ్రోని ఏ విధంగా అయితే సంవత్సరానికి ఒకసారి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళి ఆ తన రక్త ఈ యొక్క దూడల రక్తంతో పశువుల రక్తంతో తీసుకెళ్లి తన కోసం తన యొక్క ఏమంటాం తన యొక్క జాతంతటి కోసం ఏ విధంగా ఆ యొక్క అర్పణని ఆ మర్సి సీట్ మీద అర్పించడో అదే విధంగా ఏసు ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క సమస్త రక్తాన్ని తీసుకెళ్లి పరిశుద్ధ స్థానంలో పెట్టి అక్కడ నుండి ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా మొర పెడుతున్నాడు అంటే దీనికి హాలేలుయ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందండి ఏ బెల్కి ఏ బెల్ రక్తానికి ఏసే రక్తానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఏసే రక్తం భూమి మీద లేదు హాలేలుయ ఏసే రక్తం యొక్క తెలుసా పరలోక రాజ్యంలో ఆ యొక్క ఏమంటాం ఆ మర్సి సీట్ దగ్గర ఆ యొక్క గుడార స్థలంలో ఆ మర్సి సీట్ దగ్గర నుండి అక్కడ నుండి ఈ యొక్క ప్రధాన యాజకుడైన ఏసయ్య ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా నీ కోసం నా కోసం మర పెడుతున్నాడు హాలేలుయ నువ్వు నేను భూమి మీద ఉన్నావు ఆయన పరలోకం ఉన్నా ఆయన మనసం కలవు తెలుసా నీ మీద ఉంది హాలేలుయ ఈ రక్తం ద్వారా నా బిడ్డని కడగాలి ఈ రక్తం ద్వారా నా బిడ్డని ప్రోక్షించాలి ఈ రక్తం ద్వారా నా బిడ్డను అభిషేకం చేయాలి ఈ రక్తం ద్వారా నా బిడ్డను కాపాడాలి ఏమైనా సరే ఈ రక్తాన్ని నా బిడ్డ కోసం వేయిస్తాను నేను ఇది ఖర్చు పెడతానని ఏసే ఏం చేస్తాడు తెలుసా అతి పరిశుద్ధ స్థలమైన ఆ యొక్క గుడారంలో పరలోక గుడారంలో ఆయన అర్పించాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ రక్తాన్ని మనం ఆశ్రయించినట్లయితే ఈ రక్తాన్ని మనం కొన్నట్లయితే ఈ రక్తంలోనికి మనం వచ్చినట్లయితే ఈ రక్తాన్ని మనం ఆశ్రయించినట్లయితే మన జీవితం కూడా మారాలి ఐ మీన్ హాల్ ఇల్లు మనం ఏ బేలు రక్తంలో మన పెట్టకూడదు మన రక్తం కూడా మనం బ్రతికున్నప్పుడే మన రక్తం ఉన్నది కాబట్టి మనం బ్రతుకుతున్నాం మనం బ్రతుకున్నప్పుడు మనం రక్తం మాట్లాడకపోయినా మనం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడదు తెలుసా అయ్యా నా పొరుగు వారిని క్షమించను ఆయన అయ్యా నా పొరుగు వారిని నేను ఏ విధంగా అయినా ఈ రక్షణలోకి నడిపించే బాధ్యత ఇచ్చేయండి అయ్యా అయ్యా నా పొరుగు వారి మీద నేను అశ్వి లేకుండా కలహం లేకుండా మచ్చరం లేకుండా మైరు పడకుండా ఆయన ఆ యొక్క ఆ పొరుగు వారిని నేను ప్రేమించే భాగ్యం నాకు దయచేయని నీ యొక్క రక్తం ఆయన రక్తంలో కలిసిన రోజుని నువ్వు కూడా మోర పెట్టగలరు ఆమె హాలేలుయ్య నేను చాలా చాలా ప్లేసెస్ లో నేను చూసాను ఏంటి తెలుసా సాధు సింగ్ సాధు సుందర్ సింగ్ అని ఇట్స్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన మన ఇండియాలో ఒక స్ట్రీట్స్ లో వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన్ని చూస్తే అందరూ ఆయన ఎవరంట అమ్మా ఏసయ్య ఈ యొక్క స్ట్రీట్స్ లో ఈ యొక్క వీధుల్లో ఏసయ్య వెళ్తున్నాడు ఎందుకయ్యా ఆయన ఏసయ్య అనగలిగారు ఎందుకు తెలుసా ఆయన రక్తంలో కడగబడ్డాడు కాబట్టి ఎందుకు తెలుసా ఆయన జీవితాన్ని ఏసయ్య కోసం వెచ్చించి ఏసయ్య జీవితమే నా జీవితం నా జీవితమే ఏసయ్య జీవితమే ఆయన కౌంట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి పౌలు లాగా నా జీవితాన్ని ఒక పెంట గొప్పతో సమానంగా ఎంచాను అన్నాడు కాబట్టి ఆయనలో ఎవరు చూడగలిగారు తెలుసా ఏసైని చూడగలరు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వింటున్న నా ప్రియ మిత్రమా వింటున్న నా ఆంటీ అంకు వింటున్న నా చెల్లి నా అక్క నా తమ్ముడు నాన్న ఏ విధంగా నీ జీవితం జరుగుతుంది నువ్వు మంచివాడే మంచివాడు కానీ కాదు నీ యొక్క జీవితం ఏసే కావలసిన విధంగా ఉందా నీ యొక్క జీవితం ఆ యొక్క విధానం ఏసైని ఒక సంపూర్తిగా ఒక ప్లీజ్ చేసి విధానంలో ఉందా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ యొక్క మంచి సమయంలో మనం ఎలాంటి మనం 
మాట్లాడుకున్నప్పుడు అది నిన్ను నన్ను బలపరచాలి హాలెలుయ ఏ వేలు రక్తం కాదని ఆయన ఇంకొక రక్తం ఉంది ఏషే రక్తం ఆ రక్తంలోనికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే రక్తం నిన్ను మార్చేస్తుంది హాలెలుయ ఎవరి వీడుగా ఇక్కడ చూసాం కదా ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి థీమ్ లోకి తీసుకెళ్ళబోతున్నాను నేను రక్తము రక్తము కాచింది దేనికి తెలుసా అది నీ మీద పుయ్యబడడానికి చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఇక్కడ నుండి నేను కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ మీకు టీచ్ చేస్తాను రక్తము రక్తం లాగా ఉంటే దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు ఏమైనా హాలీ రక్తం ఏం చేయాలి తెలుసా అది పూయబడాలి ఆ రక్తం ఎప్పుడైతే పూయబడతాదో అప్పుడే ఆ రక్తంలోని అప్లికేషన్ నీ మీద అప్లై అవుతుంది ఏమైనా హాలీ లోయ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ నేను పాత నిబంధన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ మీకు క్రొత్త నిబంధనలోకి నేను మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తాను ఏమైన హాలీ లోయ ఇక్కడ మనకి నిర్గమాకాండంలో మనం నిర్గమాకాండం పన్నెండో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిలో చూసినట్లయితే అక్కడ మన పస్కా గురుండి ఇస్రాయలీలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇస్రాయలీలకి మోసే మోసే ద్వారా ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం ఇస్రాయల్ ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ పస్కాను ఆచరిస్తున్నారు అంటే ఈ పస్కాను ఆచరించగానే ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఏమవుతాడంటే ఆ ఈజిప్ట్ నుదు వెళ్ళిపోతారు అనమాట అది పదో పదో మెరకల్ అంటాం కదా పదో అద్భుతం జరగబోయే సమయంలో ఈ పస్కాను ఆచరించారు ఇది మన బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు క్లుప్తంగా చెప్తాను ఇప్పుడు ఏమన్నానంటే ఈ నెల పద్నాలుగవ దినము వరకు మీరు దానిని ఉంచుకొని వలన తర్వాత ఇస్రాయలుల సమాజపు వారందరూ తమ తమ కో కోటములలో సాయంకాలం ముందు దాన్ని చంపి దాని రక్తం కొంచెము తీసి తాము దాన్ని తిని ఎండ్ల ద్వార బంధము రెండు నిలువ కమ్ములపై కమ్మి కమ్మి మీదను చల్లవలేను ఇక్కడ నుండి చూద్దాం ఇక్కడ రక్తం ఇవాళ మరి టాపిక్ రక్తం కదా ఇది రక్తం ఈ పాత నిబంధనలో ఇది ఏ సై రక్తం కాదు ఇది మోస ద్వారా దేవుడు చెప్పబడిన ఒక నిబంధన రక్తము పాత నిబంధన రక్తము కాబట్టి ఈ రక్తము మనిషి రక్తం కాదు పశు రక్తం గొర్రె రక్తం అని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ కానీ ఇప్పుడు ఆ గొర్రె పిల్లని చంపితే సరిపోదు కానీ ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తం ఏం చేయాలి తెలుసా ఈ యొక్క గమళ్ళికి పుయ్యాలి ఏమైన హాలలుయ ఇక్కడ మీరు ఆత్మీయ సత్యాన్ని గ్రహించాలి ఏమైన హాలలుయ ప్రియలరా నేను ఈ రక్తం గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్ చూశాను ఈ రక్తం ఏంటంటే మనం మనిషి చనిపోయిన తర్వాత అన్ని పాటలు ఒకేసారి చనిపోవు ఏమైన హాలలు రక్తం చనిపోవడానికి అంటే రక్తం డీకంపోజ్ అవడానికి ఎనిమిది నుండి పది రోజులు పడుతుంది అంట ఆమెను హాలలు ఒక రక్తం మనిషి ఇప్పుడు మనం మనిషి గుండె అయిపోగానే మనిషి చచ్చిపోతాడు కానీ అవయవాలన్నీ చచ్చిపోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఆమె హాలలు దాన్ని త్రీ ఫేజెస్ ఆఫ్ డెత్ అంటారు అది మనకు టాపిక్ కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు రక్తం ఎందుకు ఎంత అంటే ఇప్పుడు రక్తంలో ఇప్పుడు ఏదైనా మర్డర్ జరిగింది అనుకోండి వెంటనే మర్డర్ జరిగితే వాళ్ళు వెంటనే ఆ బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకెళ్లి ఆ డిఎన్ఏ చెక్ చేస్తే ఆ డిఎన్ఏ లో అంట దే కెన్ హియర్ ద వాయిస్ ఐ మీన్ హాలెలుయ రక్తంలో ఉన్న ఆ యొక్క వాయిస్ ని వినగలరంట ఇది నేను సైంటిఫిక్ గా ఫాన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రూవ్ చేసింది ఎందుకంటే రక్తం డికంపోజ్ అవడానికి ఎనిమిది నుండి పది రోజులు పడుతుంది అంట ఇంకా నేను కొన్ని చదవాను ఏంటంటే కోర్ట్ కేసెస్ లో ఈ మర్డర్ కేసెస్ లో డెడ్ బాడీని కూడా తీసుకొచ్చి కేసెస్ విట్నెస్ చేసిన ఎందుకంటే ఆ డెడ్ బాడీ వస్తే అంట ఎందుకంటే వెంటనే చనిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క బాడీలో ఇంకా రక్తం ఉంటది కాబట్టి ఈ యొక్క చంపిన వ్యక్తి గాని అటు వస్తే ఆ బాడీలో ఒక 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 ఏమంటా ఒక మూమెంట్ కదలడం లేకపోతే కళ్ళ నుండి నీళ్లు రావడం జరుగుతుంది అంట ఆమె హాలెలు నేను చెప్పి పాయింట్ ఏంటి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ రక్తంలో ఒక భయంకరమైన విను ఉంది ఎందుకు రక్తంలోనే ప్రాణం ఉంది హాలే లోయ రక్తంలోనే ప్రాణం ఉంది ఇప్పుడు మనం టెస్ట్లకు వెళ్తాం ఇప్పుడు రక్తం రెండు విధాలుగా మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ ఆ రక్తం మరపెట్టిందని విన్నాం ఏసే రక్తం మనకి ఆ యొక్క రక్తాన్ని తీసుకెళ్లి ఆయన మన కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను విన్నా కానీ నేను ఇంకోటి చెప్తాను చూడు రక్తం ఎలా మాట్లాడుతుంది అనేది మనం మెడికల్ టెస్ట్లకు వెళ్తాం ఎమ్మెన్ హాలే లోయ మెడికల్ టెస్ట్లకు వెళ్తే మాట్లాడేది అంతా రక్తం ఏమైనా హాలే లోయ 
రాజు మాట్లాడు రాజు రక్తం మాట్లాడుతుంది రాజుకి కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉంది రాజుకి బీపీ ఎంత ఉంది రాజుకి షుగర్ ఎంత ఉంది రాజుకి ఎల్డీ ఎంత ఉంది రాజుకి ఇది ఎంత ఉంది అది ఉంది అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ యూ ఐ మెన్ హాల్ యూ గాడ్ అర్థం అవుతుందండి అంతే కదా మన బ్లడ్ టెస్ట్ వెళ్తే మన మన హిస్టరీ అంత వచ్చేస్తుంది ఇది ఎక్కడ నుండి వచ్చింది మా తాత నుండి వచ్చిందా మా ముత్తాత నుండి వచ్చిందా నా దగ్గర నుండి వచ్చిందా హెరిడిటీ వచ్చిందా బ్లడ్ విల్ గివ్ యూ కంప్లీట్ హిస్టరీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ నీలో ఉంది ప్రవహిస్తుంది కానీ నువ్వేం చేసావు అంటే పాప మనం దేవుని తెలుసుకున్నప్పుడు నీకు ఈ యొక్క ఈ యొక్క మనుషుల పర్సనాలిటీ వేరుగా ఉంటుంది నువ్వు దేవుని తెలుసుకున్న తర్వాత మనుషుల పర్సనాలిటీ వేరుగా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా గమనించలే ఎట్లాగంటే మనం మామూలుగా ఏమనుకుంటాం అంటే రక్తం మనల్ని ఏం చేస్తుంది రక్షిస్తుంది అంటే క్షమాపణ గుణం మనం దేవుని ఏసాయి దగ్గరకు వస్తే ఏసాయి రక్తం ద్వారా మనల్ని కడిగి శుద్ధి చేసి మనల్ని ఏం చేస్తారంటే దేవుని బిడ్డగా అంగీకరిస్తారు అని అది నిజం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానిలో ఏ ప్రాబ్లం లేదు కానీ అయిపోతున్నాం ఈ సాయంకాల సమయం నేను ఏం చెప్పాను చెప్పాల్సింది ప్రతి రోజు నీకు బ్లడ్ అప్లికేషన్ ఉండాలి త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అప్లికేషన్ నాకు టైం ఉంటే నేను వేరే సారి మీతో మాట్లాడతాను నేను చెప్పేది ఏంటి తెలుసా నువ్వు రక్తాన్ని ఒక సాల్వేషన్ తో ఆపద్దు ప్రతి రోజు నువ్వు ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు నీ యొక్క బిడ్డల మీద ఏ చేయ ఆ యొక్క యూనో ఏ చేయ నామంలో ఏ చేయ రక్తాన్ని నీ బిడ్డల మీద అప్లై చేయ ఐ మీన్ హాలు నీ బిడ్డల మీద ఎవరు ఉంటారు తెలుసా ఏ చేయ రక్తం ఐ మీన్ నీ బిడ్డలతో మా నీ బిడ్డలకి ఏమైనా అపాయం వచ్చినా నేను కాపాడేది ఎవరు తెలుసా ఏ చేయ రక్తం హాలు ఎందుకంటే నువ్వు ఏ చేయ రక్తాన్ని వాళ్ళ మీద చిలకరించి పంపిస్తున్నావు ఆ మేన్ దేవుడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా యశ్వాలు ఏం చెప్పాడు తెలుసా నేను పొందిన దెబ్బల చేత మీకు స్వస్థత ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఆ స్వస్థత ఈ బ్లడ్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు మనం అందుకే మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ అభిషేక ప్రార్థనలు పెట్టేటప్పుడు ఈ యొక్క అభిషేక ప్రార్థనలు చేసేటప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం తెలుసా ఆ యొక్క తైలాన్ని తీసి పోస్తాం ఆ తైలాన్ని ఏసే నడుతాం ఏసయ్యా ఇది ఒక తైలం కాదయ్యా ఈ తైలం నీ రక్తంలో మారాలి ఈ రక్తం ఆ బిడ్డ మీద పండినప్పుడు ఆ బిడ్డలో ఉన్న దోషమే కాదు ఆ బిడ్డలో ఉన్న సమస్త అనారోగ్యం మారిపోవాలని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ మరణ ఆలకిస్తున్నాడు ఎందుకు తెలుసా ఆ రక్తము ఆ యొక్క డిసీజ్ తో మాట్లాడుతుంది ఆ రక్తం నువ్వు ఏ రక్తం అయితే ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఆ బిల్లివేరు కానీ ఎవరైనా సరే నువ్వు పూసి ప్రార్థన చేస్తావో ఆ రక్తం ఆ యొక్క పరిస్థితిని మార్చదు ఐ మేన్ ఇక్కడ చూద్దాం ద బ్లడ్ ఆఫ్ దోవర్ ల్యాండ్ అండ్ హెల్ప్ సెక్యూర్ ఇస్రాయల్ డెలివరెన్స్ ఫ్రమ్ ద బాండేజ్ blood is delivering from bondage ikkada raktham rakshinche raktham gurune nenu maatladaledu ninno vidudala chese raktham gurune maatladtanu na amen hallelujah aa level lo nuvu devuloku raavali hallelujah nuvu devune yokka raktanni nu enta theesukogaligithe devun raktanni nu enta apply cheyagaligithe devun raktham ona abhishekane nu enta theesukogaligithe nee jeevithamlo nu anta kshamanga unta anta abhruddhiga unta anta balanga unta amen hallelujah glory be to god సోదరి సోదర మనకు జబ్బు వస్తుంది మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు సార్ బ్లడ్ టెస్ట్ నీ బ్లడ్ టెస్ట్ లేకుండా నీ ఆరోగ్యం నీ అనారోగ్యం ఏంటో తెలియదు ముందు నీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తేనే నీ అనారోగ్యం తెలుసారు అదే విధంగా ఏ అనారోగ్యం ఏ అనారోగ్యమైన బిడ్డ ఉన్నా సరే నువ్వు ఏ సే రక్తాన్ని పూసి అప్లై చేసి అది నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు ఆ రక్తం ఏ మాట్లాడ తెలుసా ఆ లోపల ఉన్న ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ తోటి కానీ ఆ యొక్క డిసీజ్ తో కానీ ఏదైనా దాంతో మాట్లాడి అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే విడుదల కలుగుతుంది ఆమె హాలెలుయ ఏసు రక్తం అంటే ఒక పాపాలను జస్ట్ కడిగేదే కాదు నాయన 
యేసు రక్తం అప్లికేషన్ ఉండాలి ఐ మీన్ హాల లూయా నీ బిడ్డల మీద ప్రతి రోజు నువ్వు ఆయిల్ రాసుకొని నీ చేయసి కాని ప్రార్థన చేయాలి ఏంటి యేసయ్య నీ రక్తంలో నా బిడ్డనే కప్పుతున్నాను ఆయన హాల లూయా ఐ ప్రే యు మస్ డాబ్ విత్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ యు మస్ స్ప్రింకిల్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ యు మస్ అప్లై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ దేర్ ఆర్ 3 కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఐ మీన్ హాల లూయా బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ కెన్ స్పీక్ ఐ మీన్ ఎప్పుడు తెలుసా అది నీ మీద ఉన్నప్పుడు ఐ మీన్ హాల్ ఎలుయ ప్రతి రోజు నువ్వు రక్తంలో కడగబడాలి ప్రతి రోజు నువ్వు రక్తాన్ని చిలకరించాలి ప్రతి రోజు నీ మీద ఆయా రక్త ప్రోక్షణ జరగాలి అదేనా అభిషేకం అంటే ఐ మీన్ హాల్ ఎలుయ ఎక్కడైతే ప్రోక్షణ జరుగుతుందో అది అభిషేకం ఎక్కడైతే ఆయిల్ ప్రోక్షణ జరుగుతుందో అది తైలాభిషేకం ఎక్కడైతే రక్త ప్రోక్షణ జరుగుతుందో అది రక్తాభిషేకం ఒక బిలీవర్ తైలాభిషేకం రక్తాభిషేకంతో కలిసి నడిచినప్పుడే అతని జీవితంలో ఒక కార్యం చూడగలవు అవును దేవుని రక్తం మనల్ని మారుస్తుంది పాపాలను కడుగుతుంది అక్కడితో మనం ఆగొద్దు దేవుని రక్తం నిన్ను విడిపించే రక్తం దేవుని రక్తం నిన్ను బాగు చేసే రక్తం దేవుని రక్తం నిన్ను బలపరిచే రక్తం దేవుని రక్తం నీ యొక్క సమస్య నుండి నిన్ను విడిపించే రక్తం దేవుని రక్తం నీకు ఒక ఫ్యూచర్ ఇవ్వగలిగే రక్తం దేవుని రక్తం నీతో గొప్ప కార్యాలు చేయించగల రక్తం దేవుని రక్తం నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా చేయగల రక్తం అదే అయ్యా దేవుని రక్తం అదే రక్తం ఏ బిల్లో లేదు ఏ బిల్ రక్తం ఏంటంటే లోక సంబంధమైన రక్తం but yes we are rakto adi parama sambandhamaina rakto nenu cheppam kada it's a divine blood aa rakto devun daggina undu chun raktanni aina mana meeda manake ikkadu unchi illadu endu telusa aa raktanni man vaadukovali amen hallelujah ఆ రక్తం ద్వారా నువ్వు కడగబడ్డమే కాదు ఆ రక్తం ద్వారా నువ్వు అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు నువ్వు పొందాలి రక్తంలో సమస్తం ఉన్నాయి amen hallelujah రక్తంలో ప్రతిదీ ఉన్నాయి నేను ఇలా చదువుతున్నాను ఈ ఈ రక్తంలో మనం డిఎన్ఏ అంటాం కదా ఆ డిఎన్ఏ ఎంతకాలం ఉంటుంది అని చూస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అంట డిఎన్ఏ మై గాడ్ వాట్ ఎ క్రియేషన్ ఆఫ్ గాడ్ వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఐమేన్ హలో లూయా ఫ్లోర్ బీడు గాడ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఆ యొక్క రక్తం ఆ డిఎన్ఏ ఆ రక్తంలో ఉంటుంది అంట ఓ ప్రైస్ గాడ్ హాలే లూయా ఫ్లోర్ బీడు గాడ్ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా రక్తంలో ఉన్న విలువని నువ్వు చూడగలవా రక్తం మాట్లాడే రక్తం అయ్యా అదే కాదు నువ్వు ఏ చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా ఏ షేర్ రక్తం నువ్వు అప్లై చేసుకున్నప్పుడు నీ నీ స్థానంలో ఆయన పరలోకం నుండి ఆయన తండ్రికి మొరబడతాడు నాయన నా బిడ్డ తెలుసో తెలియజేశాడు నా రక్తాన్ని ఆ బిడ్డ కప్పను నాయన క్షమించని అదే అన్న ఈ ఇంటర్షీట్ సెమెన్ హాల్ ఎలియా నీకు ఆయన ఏమని చేస్తాం అంటే మనం ఇంటర్షీట్ నిన్ను నీ కోసం ప్రాధాన్యపడే దేవుడు ఏమైన హాల్ ఎలియా నీ కోసం ప్రాధాన్యపడే దేవుడు నిన్ను హెచ్చించేది ఎవడు నా కుమారుడు నా కుమార్తె హాలే లూయ రక్తం యొక్క విలువ ఏ బిల్ రక్తం కాదు నాయన ఏ రక్తం జయము గల దేవుని రక్తం ఆ రక్తంలో అనేక ఆశీర్వాదాలు ఆ రక్తంలో అనేక విధమైన అనుభవాలు ఆ రక్తం ద్వారా అనేక విధమైన ఏదో సంపద మనకి దేవుడు ఆ యొక్క బిలీవర్ కి ఇచ్చాడు హాలే లూయ నువ్వు ఒక బిలీవర్ గా ఏదో రక్తం ఆయన ఒకసారి కడగబడ్డానన్న కాదు ఆయన ప్రతి రోజు రక్తం నువ్వు ఏ జబ్బున్నా సరే ఏ సయ్య నీ రక్తాన్ని నా మీద చిలకరిస్తున్నాను ఆయన నీ రక్తాన్ని నా మీద కప్పుతున్నప్పుడు ఏ జబ్బు అయినా సరే ఆ రక్తాన్ని చూసినప్పుడు ఆగాలి ఐ మీన్ హాలయ్య ఒకటి అంటారు అలా అయితే అయ్య గారు అందరం రక్తం రాసుకుంటే ఇంకా అందరూ హీల్ అయిపోతారు అని జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి దెర్ ఈజ్ ఎ హీలింగ్ in the blood of jesus i mean hallelujah i've seen in inno chusan inno acharyakalu chusan inno devun yaka adbhutalu ayaka abhishekamu chusan priya sahodari sahodara nu ardham cheskovali mana andaram chachipotam ante apply cheskunte chaav raadani kadu aa vidhanga nenu maatladaledu kapate nuvu ee yaka raktanni nimu apply chesinappudu ee raktanni nee meeda ino kappinappudu nuvu daily aneka adbhutalu chodagalo hallelujah అనేక అద్భుతాలు చూడగలవు నేను ఎన్నో సార్లు రెండు మూడు సార్లు నేను ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డై నేను మరణంలో నుండి రెండు మూడు సార్లు దేవుడు నన్ను బయట తీసుకొచ్చాడు ఎందుకు తెలుసా రక్తం మాట్లాడుతుంది హాలే లూయా ఆ రక్తంలో ఉన్న శక్తి ఎలాంటి కారు నేను దూకోవాలని వచ్చిన ఎలాంటి ఆపద నీకు రావాలంటే ఆ రక్తం ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఒక్క మలుపు తిప్పుతుంది నీకు హాలే లూయా నీకు తెలియకపోవచ్చు నాయన ఆ రక్తంలో ఉన్న శక్తి అనుభవించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఐ మే నో డౌట్ 
ఏసే రక్తం మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంది ఏసే రక్తం పాపాన్ని కడుగుతుంది ఏసే రక్తం మనల్ని దేవుని దగ్గర తీసుకొస్తుంది అంతటి తాగిపోకండి ఏసే రక్తం నిన్ను దిన దిన నడిపించగలదు ఏసే రక్తం నీకు ఆరోగ్యాన్ని ఇయగలదు ఏసే రక్తం నీకు ఒక ఉద్యోగాన్ని ఇయగలదు ఏసే రక్తం నిన్ను ఆ పదంలో నుండి బయటికి తీసుకురాదు ఎందుకంటే డెలివరెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ యూ నో వాట్ ఈస్ డెలివరెన్స్ డెలివరెన్స్ మీన్స్ something you take out of the danger i mean hallelujah deliverance endante aapadalo ni tappinchina ni deliverance anta bible clear ga cheptundi you will have deliverance in the blood of jesus nuvu ela chustha ye konalo chustavo adi chaala important meeku nuvu dani nanu nuvu oka oka konalo chesi ha idu na kaadalante nee kaadadi kaani ayya nenu ee konalo chustunnanu nee yokka nee yokka raktamlo aarogyam undanaina nu cheppavanaina kalavari silulo nu cheppavanaina nenu chinna raktam dwara neeku swasthatalo aina aa swasthata naa jeevithamlo nenu choodalani nu vishwasanto aa yokka raktane nu devuni raktane yeshwar raktane nee meeda poosukunappudu hallelujah you see the deliverance of god you see the healing of god you see the blood delivered in every walk of your life amen Hallelujah Abhishek or Rapta Abhishek or Taila Abhishek oh hallelujah is all deep teachings my people మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఆ అనుభవంలోకి వెళ్ళాలి ఆ అభిషేక అనుభవంలోకి వెళ్ళాలి ఆ రక్తాభిషేక అనుభవంలోకి వెళ్ళాలి ఆ రక్తాన్ని మనం దేవుని కృప ద్వారా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆ యొక్క సంపదని మనం ఆనందిస్తూ ఆ సంపద ద్వారా మనం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి హాలే లూయా నాకు నాకు హెల్త్ లేకపోతే ఇంకా నేను మీకేమి ఇవ్వాలి హాలే లూయా అందరికీ దేవుడు ఇవ్వడం అందరికీ దేవుడు జబ్బులు పెట్టాడు కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో దేవుడు మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ మోస్ట్లీ మన జబ్బులన్నీ దేవుడు టెస్ట్ చేసి కాదు అలా భ్రమ పడకండి అలాంటి జబ్బుల్ని డెఫినెట్ గా ఏసే రక్తం ద్వారా దేవుడు మార్చగలడు వాళ్ళని స్వస్థత చేయగలడు హాలే లూయా ఒకవేళ నీ యొక్క కుటుంబ సమస్యల్లో నువ్వు అనేక రకాలుగా నువ్వు బాధపడుతున్నావో ఏసయ్య నా కుటుంబం మీద నా రక్తాన్ని చిలకరిస్తున్నానయ్య నా కుటుంబం మీద నీ రక్తాన్ని చిలస్తున్నానయ్య నా కుటుంబంలో విడుదల చేయండి విడుదల కలుగు చేయండి అని నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీ కుటుంబంలో ఒక స్వస్థత హాలే స్వస్థత అంటే ఒక నేచురల్ లే కాదు స్వస్థత అంటే నీకు మెంటల్ గా స్వస్థత కావాలి నీకు ఎమోషనల్ గా స్వస్థత కావాలి నీకు ఫిజికల్ గా స్వస్థత కావాలి నీకు ఫినాన్షియల్ గా స్వస్థత కావాలి నీకు సెక్యులర్ గా రకరకాల ప్రతి ఏరియాలోనూ నీకు స్వస్థత కావాలి అలా ప్రతి ఏరియాలోనూ నీకు స్వస్థత కావాలంటే దేవుడు ఏం ప్రోగ్రించాడు తెలుసా ఏ సుని రక్తం హాలే ఏ సునామము జాయం జాయము సతాను శక్తు లయం లయము అని మనం చిన్నప్పుడు పాటలు పాడు ఏసు రక్తంలో ఏసు రక్తమే జయము జయము రా శిలువ రక్తమే జయము జయము రా అనేక పాటలు ప్రియ సోదర ఏసు రక్తం శిలువ రక్తంలో ఆయన అభిషేక శక్తి నువ్వు అనుభవించాలి అది దేవుని ఒక దేవుని ఒక ఏర్పాటు నీ కొరకు హాలే లూయా అది నువ్వు దేవుని పెట్టిగా నువ్వు అనుభవించవలసిన ఒక స్వాచ్యము అదేంటి తెలుసా రక్తాభిషేకంతో నేను దేవుని కార్యాలని చూడగలను హాలే లూయా పోరు బిడుగా ప్రే సోదరి సోదర నేను నేను ముగిస్తాను మీరు రక్తం ఏబెల్ రక్తం కాదు మనం మాట్లాడేది ఏసయ రక్తం టెంపరల్ రక్తం కాదు మనం మాట్లాడేది అక్షయమైనది కాదు అక్షయమైన రక్తం హాలే లూయా పాపరహితమైన రక్తము నిర్దోషమైన రక్తము నిష్కలంకమైన రక్తము ఆ రక్తం ద్వారా ఏసయ అనేక బైబిల్ వర్సెస్ లో మనం ప్రామిస్ చేశాడు ఈ రక్తం ద్వారా విడుదల రక్తం ద్వారా నీకు క్షమాపణ రక్తం ప్రోక్షం ద్వారా నీ యొక్క పాప మలిన జీవితము కొట్టివేయబడుతుంది ఈ రక్షణ ఈ యొక్క రక్తం ద్వారా నీకు ఒక క్రొత్త జీవితం రకరక అనేక రకాలైన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు ఈ రక్తంలో పెట్టాడు ఎప్పుడు తెలుసా దాన్ని నువ్వు తీసుకున్నప్పుడే ఐ మీన్ హాలే లే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈ ఈ విడుదల ఎప్పుడు తెలుసా ఆ యొక్క ఆ యొక్క గడపల మీద ఆ యొక్క ద్వారబంధం మీద ఆ రక్తం పూయబడినప్పుడే దానికి విడుదల ఐ మీన్ హాలే లూయా ప్రియ సోదరి నీ హృదయమైన దూరబంధం మీద ఆ రక్తం పూయబడి ఉందా నీ యొక్క ఫిజికల్ హౌస్ మీద ఆ రక్తం పూయబడి ఉందా నీ యొక్క వాహనాల మీద ఆ రక్తం పూయబడి ఉందా నీ యొక్క హెల్త్ మీద ఆ రక్తం పూయబడి ఉందా నీ యొక్క బిడ్డల మీద ఆ రక్తం పూసావా నువ్వు ఎక్కడ చేసినా ఏం చేసినా ఆ రక్తాన్ని నువ్వు అప్లై చేస్తున్నావా అలా చేస్తున్న రోజుని నీ జీవితంలో జయం 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 హాలే లూయా పాదగడ్ మీ థ్యాంక్ యూ మీ బ్లెస్ యూ